Nenye uko nayo uko juu. Sema asante Yesu kwa siku ya leo. Ninalibariki jina lako tena. Asante kwa sababu umenipa uzima. Umenipa nafasi ya kunipa tena. Umenipa nafasi ya kunipa tena. Lile jambo ambalo umelikusudia. Zungumza na mimi siku ya leo tena. Nami mtumishi wako nasikia. Katika jina la Yesu. Amen. Unaweza kukaa chini bila kuchelewa. Leo ni siku yetu ya pili. Katika zile siku ambazo Mungu ametupa. Jana tuli anza kuona kwa sehemu kadha wa kadha mambo ambayo yanahusu ndoto kama mlango au mlango unao pitisha ndoto na kichwa chetu cha somo kilisema anayemiliki mlango wa ndoto au anayemiliki ndoto kama mlango ndiye anaye shinda vita sasa haimanishi kwamba ndoto ndo mlango pekee katika milango ya ulimwengu wa roho zipo ndoto zipo milango mingi mingi au ipo milango mengi mengi lakini Mungu ametulazimisha tutumie mlango mmoja wapo katika milango mingi wale wasomaji wa maandiko wanajua mtu anaweza kawa mlango Biblia inasema Yesu ndiye njia na hata kuzaliwa kwake na baada yake ilikuwa inasubiriwa kwamba kuna mtu mwanaume atazaliwa atakuwa ni lango atakuwa ni njia na sasa leo tutaenda ndani kidogo kwa muda ambao Mungu atakuwa ametupa tutaona mambo kadha wakadha lakini CD za somo la jana ziko na unaweza ukapata ili kama haukuepo jana basi usipoelewa hili utachukua ile CD na utasikiliza na kusikiliza na utaelewa kitu gani ambacho Mungu alikuwa anazungumza na sisi jana Jana nilisema mtu amepewa nafasi ya kuishi katika sehemu mbili ulimwengu wa mwili ulimwengu wa roho kwa wakati mmoja na nikasema mimi na wewe tulichagua kutumia sehemu moja ya kuishi ambao ni mwilini Mwilini ndiko ambako wewe na mimi tulichagua na tunaishi huko na ndio maana ni rahisi kujua mitaa na nchi mbalimbali na kujua vyakula vilivyoko huko na ndiko ambako tume specialize ndiko ambako sisi ni professional huko kwenye ulimwengu wa mwili na tukajinyima au tulinyimwa na pengine makuzi au chochote kutokuwa na special time au kuspecialize kwenye masuala ya roho ili kuwe sale sale kuwe mwilini unajua na rohoni unajua sasa kwa kuwa tunazungumzia habari ya ndoto na mimi ni singetaka niende nje ya hicho kwenye kile kitabu cha mambo ya walau ile tano nane inapozungumzia kulikuwa na vita malangoni ukisoma vizuri yale maandiko utaelewa kwa nini mlango ni wa muhimu kuliko dirisha lakini pia utafahamu vitu kadha wa kadha ambavyo mlango unatumika kupitisha au kutoa lakini li kuwa na maswali kama matano au sita kumuuliza Mungu swali la kwanza niliuliza vita vinavyopiganwa kwenye huo mlango 
na vinagombania kupitisha vitu vilivyoko kwenye ndoto kama mimi sina taarifa ya kwamba hiyo ndoto ni mlango kwa nini vita vipigwe lakini swali la pili ambalo ndio lilikuwa kubwa kuliko la kwanza nilimuuliza Mungu nani anaye pigania hiyo ndoto yangu najua mimi napambana yule anayepambana ni nani hasa ni shetani au ni nani na kwa nini asigombane na hiyo ndoto inakotoka kwa nini haijagombanie kwenye mlango lakini swali la tatu ambalo nilimuuliza nilimuuliza nikasema kama hiyo ndoto ni yangu kwa nini usingeiwekea ulinzi la nne nilimuuliza ni akina nani wanaishi kwenye ulimwengu wa roho kiasi kwamba wanajua ndoto ipi na ipi ya kupigania au ya kuchukua kama vita la mwisho nilienda nikamuuliza wanaofasili ndoto kwa maana ya kina shehe haya na maustazi na wengine wanatumia roho gani kufasiri maana ikifika jambo la ndoto hata mbwa zinaota labda kama hujui hata wanyama wanaota nilishangaa sana kwamba Mungu anazo ndoto ndani ya wanyama usifikie natania kasome kitabu cha walumi kinasema viumbe vyote vinasubiria kufanywa upya kwa wana wa Mungu kwa hiyo kama vinasubiri maana yake ndani yao vina ufahamu na huo wakati ukitimie na huo upya ukija na venyewe vinashangilia hasa najua inawezekana upo mbali kidogo kwa sababu watu wengi sana hawana tafsiri na ni wavivu kusoma biblia na ndio maana wengi wanaona nyoka wanaona mbwa wanaona paka wanaona chula wanaona nyoka wanaona sungura wanaona na vitu vingine pengine Nuhu angekuepo kizazi cha leo angetuelezea kwamba mzee Nuhu nimeona nyoka kwenye 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 safina yako au kwenye ndoto yangu nimeona nyoka Nuhu angetuhadisia ndio maana unahitaji tafsiri ya vitu vingi sana kwa nini unaona nyoka kwa sababu si unafahamu nyoka waliokolewa kwenye safina wakati wanadamu wanakufa kwa hiyo wakati watu wanakufa spare ya vitu vingi iliyobaki ilikuwa ni wanyama kumbuka hiki kitu sisao wakati Mungu anafyeka safina nzima walibaki watu saba Wanyama walikuwa wengi na hawa wanyama walikuwa katika makundi tofauti tofauti wale walio wema waliingia saba wale wachache waliingia wawili wawili kasome nyoka naye alikuwa miongoni mwao wa wanyama waliookolewa ndani ya safina hasa nisikilize kitakusaidia uliwahi kufikiria hata siku moja ile safina ya nuhu Nuhu amehubiri miaka mia moja Anahubiri watu waache dhambi na anawaelezea kuna hatari inakuja huko mbele. Wanadamu waliingiza pamba, hawakusikia. Mungu akamwambia Nuhu, "Haina shida. Maadamu hukumu ni ya watu wote au vitu vyote vyenye mwili na pumzi. Kwa hiyo kama wanadamu wamekataa, haina shida. Nenda polini. Kaite mkutano wa injili." uandike animals gospel revival halafu na tangazo yakabandikwa na wale watoto wa mzee Nuhu wakachapa PA wakaenda kwenye mamlaka mbalimbali kwamba jamaa tuna mkutano lakini wasafarie hausu wanyama unahusu hausu watu unahusu wanyama 
na nyoka alipokuwa anakatisha kwenda kwenye mawindo alikuwa anasimama anasoma lile bango hafu anasoma na mhubiri hafu anakuta ni mzee nuhu akirudi nyumbani nyoka naye ana kwenye nyumba yake anahadisia kwamba kuna tangazo la injili lakini huu mkutano unahusu wanyama ila mhubiri sio mnyama mhubiri ni nuhu na panya naye kwa sehemu yake chula naye katika kupita pita kwao inawezekana waliwaandika kwenye maji na mkutano hakikisheni uko kwenye maji hamkai mkutano wenyewe wa masaa machache halafu chula anauliza kwani mkutano unahusu nini hafu anajibiwa kuna hukumu ya vitu vyote vyenye mwili kwa chula naye akiingia kwenye maji anahadisia familia yake na mme wake kama alichelewa anapigiwa simu kwamba ise huko uliko umekutana tangazo chula mr anasema nimeliona nimeliona hasa nyinyi tangulieni nitawakuta kwenye mkutano mbu nao katika pita pita yao wanapita mahali wanakuta kuna kitu kinang'aa wanaenda vipi sasa hapo kuna injili kuna injili Mama Tembo naye katika pita pita zake alipokuwa anakatisha kwenda kunywa maji akakuta kuna bango kuna 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 Tembo Shemasi ameshika bango Simba naye alipokuwa anamnyatia nyatia swala akakuta swala hakimbi Ikabidi Simba ulize mbona leo ukimbi kawaida yenu huwa mnakimbia sasa nilikuwa na concentrate kwenye kusoma hii kitu sasa chagua unile au usome hasa haina shida acha nisome hafu simba anakutanishwa na tangazo la injili animals gospel revival maana injili inakuja kuwaunganisha hafu wale wanyama wote lipofika wakina twiga wakina nyani na vinyonga na vinyevi kapata safari yao vikaenda huko ikatengeneza jukwaa inawezekana ikuwa kama hii maana jukwaa ya wanyama lazima iwe ya miti miti. Hili wakijisikia kula wanavuta tutawi wanakula. Hafu Musa ah, Nuhu akasimama akasema sikia enyi wanyama wa mwituni. Hili ni neno la Bwana. Wanadamu wamelikataa Mungu ameona lije kwenu. Hafu Sungula kauliza Uti, usitueleze vitu vingi uelezea unataka nini Noa akasema sungulo sio na haraka kuna hukumu inakuja huko mbele hukumu gani maana tumeshazoea sisi ni watu wa kuchinjwa sasa mnataka kutuchinja sisi watu wote wanadamu wanataka nyama sasa no hii ni hukumu Mungu anataka kuhukumu mbingu na nchi na vyote vilivyomo sasa kama kuna mmoja wenu anataka kuokoka anataka kusema Yesu ni bwana apite mbele apite mbele apite mbele nilikuwa sijafahamu kumbe kuna wanyama waligoma kuokoka wale wanaotaka kuokoka wakapita wale wengine wakachujwa wakaenda na nyoka naye alikuwa miongoni mwao naye akapita akaokoka Nuhu akaongoza sala ya toba akasema sema bwana Yesu wanyama wakaitikia bwana Yesu tunataka tukwepe hukumu hii tunataka tukwepe hukumu na kila mmoja ungame zambi zake kwa bwana simba kaanza baba mimi ni muonevu chui akawa anashindwa kuomba akajiambatanisha akasema unapoomba wewe na mimi naomba tunisaidie maana tabia zetu zinafanana panya naye akaingia kwenye toba Mungu naomba unisamee mimi nimekuwa ni mtu wa kula kula nguo za watu sichagui ya kula na nyoka naye akaenda akasema baba mimi nililani watu hata kwa sasa nisaidie panya akasema muongo huyu simsamee juzi tu nimeona na mla dadangu <laughs> Nuhu akadakia akasema hii ni injili ya amani. Kwa hiyo unataka safina jifunze kusamea. Kwa hiyo panya akasema nimemsamea nyoka lakini huko ndani hakikisha unatupitia pitia mara kwa mara. Maana najua historia yake. Kwa 
ikapigwa ile injili wakaingia kule ndani sasa na, nataka nikusemeshe hii uweze kuelewa uliwahi kufikiri kwa nini watu wengi wanaota wanyama kwa nini watu wengi ndoto zao nyingi zina wanyama takusemesha taratibu ukiota tembo maana yake nini ukiota chula maana yake nini ukiota kungulu maana yake nini takusemesha ndakusemesha ukiota maji 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 maana yake nini na ukiota unakula mkate maana yake nini kama unakula nyama maana yake nini si kila nyama unayokula kwenye ulimwengu wa roho ni mbaya na si kila chakula unachokula kwenye ulimwengu wa roho ni kibaya baba ni kusaidia hivyo si kila chakula unachokila kwenye ulimwengu wa roho ni kibaya si kila chakula si kila chakula si kila chakula usije kwanza kusema nilikula nyama jana kwa hiyo naivunja vunja usivunje vunje kwanza subiria tafsiri haleluya lakini uliwahi kujiuliza kwa nini unaota waliokufa au ni ndugu zako kwa sababu uko wenu kati ya waliokufa na walio hai waliokufa ni wengi kuliko walio hai sijika unaelewa hiki kitu maana waliokufa inawezekana kuna vizazi mia moja vimepita nyuma kwa hiyo uko wenu wa uliopita ni mkubwa kuliko uko wa watu hamsini waliobaki Aleluya. Kumbuka tunazungumzia malango. Lango la ndoto. Na hivi ni vitu vigumu sana. Vigumu sana. Sasa acha tuende kwenye Biblia siku ya leo. Tuone Mungu atatuambia kitu gani. Kini kabla tujaenda huko tusome kitabu cha mwanzo ile sura ya 15. Kuna baadhi ya mambo pale ya kuyaweka sawa na kuyatengenezea msingi ili itusaidie au ikusaidie kuweza kujua na kuona na kutambua baadhi ya vitu ambavyo tungetaka kuviona nitaenda chap chap mwanzo sura ya 15 mstari ule wa kwanza anasema uh, baada ya mambo hayo neno la Bwana likamjia Abraham katika njozi likinena usiogope Abraham mimi ni agano yako na thawabu yako kubwa sana Abraham akasema e Mungu utanipa nini nami naenda zangu hali ni sina mtoto na atakaye miliki nyumba yangu ni huyu Eliezer Damask Abraham akasema tazama hukunipa uzao na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mlithi wangu neno la Bwana likamjia likinena huyu hata kulithi bali atakayetoka katika viuno elewa katika viuno kama una biblia ya kwako elewa mwanaume japokuwa unamuona ana kiuno kimoja nje lakini ndani mwake ana viuno vingi na ndo maana ile kwamba umepata first born kwake usijaribu kuridhika unapotafuta mtoto wa pili kwake kumbuka asiingie mtoto tumboni kama accident kifunze hicho kitu mtoto mnayetaka kuzaa asiingie kama accident ni lazima muingie kwenye maombi kwamba Mungu tunataka mtoto ile kwamba mmeoana haimaanishi mna haki ya kuzaa vile mnavyojisikia kwa sababu inawezekana viuno vilivyoko huko ndani vipo tofauti au vinafanana sasa ile kwamba humo humo ndani ha, haikupi haki ya kwamba maadamu nipo kwenye ndoto mimba imeingia nitazaa okay sawa utazaa lakini unazaa kwa ajili ya nini? Unazaa ili uonekane una watoto. Maana maana kwenye kuzaa tunatofautiana. Kuna wanaozaa ili waonekane na wao wametimiza jukumu la kuzaa. Na kuna wanaozaa kwa kuwa wana maagizo maalum eza ya shetani au ya Mungu ya kuzaa. Na kuna wanaozaa ili wapate mlifi. Na kuna wanaozaa ili wapate mtoto. Mimi ningekuwa wewe ningechagua ni zai ili nipate mlithi. Ni si zai ili nipate mtoto. Kwa sababu ukipata mlithi anatengenezwa na roho kuliko ukipata mtoto. Ukipata mtoto anatengenezwa kwa fimbo. Kasome Biblia. Kasome Biblia. Tolati wameagiza mle mtoto katika njia hiyo ambayo unaona inafaa hata yacha 
akiwa mkubwa methali anasemaje anasema kuna ujinga ndani ya mtoto lakini fimbo huondolewa mbali chagua unataka mtoto ambaye utatumia fimbo kumkuza au mlifi utakayetumia roho kumtengeneza kumbuka kiki kumcha bwana ni chanzo cha maarifa <laughs> hafu vile vile ni nani ambaye unataka ndio okoe usisahau hili si upendo ndio unakupeleka kwa anaye kuoa ah. nani anayetakiwa kukuoa kwa sababu biblia inasema shetani anapenda wa kwao kasome hata wabaya wana watu wao wanaowapenda upendo si kigezo cha we kuolewa naacha nishindilie hiki kama unapima kiwango cha upendo cha kupendwa ndipo ujikomiti kwenye ndoa umekwisha kwa sababu kwa vyovyote vile upendo hauwezi kuzuia utaila wa mtoto utakayezaa na unayempenda Yesu anasaidia natamani kwenda katika lugha nyepesi nyepesi Kasome na hiki ndio kinachogalimu kanisa la sasa Usifikie natania angalia makanisa mengi ya wokovu shetani amezuia wanaume wasiokoke anaruhusu wasichana wokoke watoto wa kiume wote kawazuia ukipiga injili wanaokoka wanawake wanaokoka wasichana watoto wa kiume hawaokoki ghafla ndani ya kanisa kuna uhitaji wa mtu kuolewa na pengine tuna vijana watatu wanne watano ndio hawajaoa na wasichana ambao hawajaolewa wapo mia moja na kumi hasa unaweza ukaelewa vita itakayotokea huko ndani na ikitokea vita ya mahaba kanisa siishangae labda kama husomi isaya sula ya nne labda kama husomi isaya sula ya nne inayosema wanawake saba watamngangania mtu mme mmoja so watamuomba watamngangania mambo yake yako ngangania aha wakisema msosi tunao na kila kitu tunao sasa hii ni mbaya kwa sababu unabii huu ni mbaya kwa watoto wa kiume ukisoma vizuri maana yake unabii unasema kizazi kijacho wanaume watakuwa hawana fedha isipokuwa wanawake na kwa hivyo wanaume wengi kitakachowazuia wasioe ni kwa sababu hawana uchumi kwa hiyo kwa kuwa wanaogopa wakioa watamvisha nini hafu haka kasichana kenye fedha kanasema wore out mtakula mtavaa nilichokikosa ni wewe ungekuwa ni fedha ningekutengeneza lakini ni mtu acha tu bageni kuna siku mtu mmoja aliota ndoto yeye ni mwanaume halafu kwenye ndoto akaota ameolewa na kavaa shela na akapigwa wanja na alienda saluni akaja kuniadisia na lia subi prophet na nimtumishi wa Mungu nikamwambia mbona unalia umefiwa akaniambia bora ningefiwa nikamwambia sasa nielezee akasema kila nikielezea naona kama vile uso wangu nitaweka wapi nikasema basi endelea kukaa nalo mpaka pale ambapo Mungu atakupa amani ya kuniambia akasema nimejitahidi kulizuia nisikwambie lakini simuoni mtu mwingine au kumwambia isipokuwa wewe hapo akasema naomba tukae mahali wawili peke yetu kwa tukaenda kaenda mahali tukakaa akanambia naomba unisaidie nikasema kipi akasema nimeota nimeolewa kwa na mimi nikabaki nimedua kama dakika kadhaa akasema vipi unashanga nikasema ah na mimi nilikuwa najaribu kuiverify hiyo ndoto kama kweli sasa eh nimeota nimeolewa na nimeenda saluni na matalumbeta na kila kitu ili nipa shida ile nipa shida ametumika na Mungu miaka 25 anaotaje kaolewa sasa tafsiri ni kwa sababu pengine kikawaida mwanaume haolewi lakini uliwahi kujiuliza Isaya ikitimia msichana anasema nitakula kwa chakula changu lakini niitwe kwa jina lako unajua maana yake nini ninakunyang'anya majukumu ya kwako kama mwanaume then in the house i will be a man 
then wewe utabaki na jinsia ya wanaume lakini si ya majukumu nikamuuliza mara ya mwisho umemnunulia nguo mke wako lini akaniambia ipo bize na mambo yake mimi na chapa mwendo kwa ajili ya injili nikasema hiyo ndoto ndo tafsiri yake umeolewa nani nakasema mke wako mke wako mke wako karudishe majukumu yako Asema hiyo siku alienda akaenda benki akafika kanua kiwanja akafanya kila kitu akafanya vingi akafanya vingi akafanya vingi anasema kila alipokuwa akifanya kimoja anakuta kwenye ile ndoto kipande cha shela kimechanika akifanya kingine akajikuta wanja umefutwa akaenda sasa siku nyingine akajikuta lipstick imekwisha akafanya siku nyingine akakuta zile kucha zimechomoka zote akaniambia prophet umenisaidia hivi tafsiri yangu nikasema popo bawa kashapita nikasema wala sio popo bawa ni tafsiri ya ndoto haleluya haleluya nampenda Mungu. Lakini katika yote nampenda Roho Mtakatifu. Okay. Mstari wa tano. Mstari wa tano kumbuka tunasoma hii ni ndoto. Yaani tunachokisoma kwenye sula ya 15 na mstari yake ni ndoto. Sio reality ya nje. Ni ndani. Mwili umelala, shughuli inaendelea ndani. Anasema hivi aka kwenye hiyo ndoto ndo soma eh mstari wa 5 anasema akamleta nje akasema tazama sasa mbinguni hii tazama mbinguni haikuwa haikuwa katika fomu ya kibinadamu Mm-mm. ilikuwa ni kwenye ndoto kwenye huko huko kwenye ndoto akatoka nje kwa hiyo ndoto hii ya Abraham haikufanyika nje kwenye ndoto alikuwa ndani ndani ya hiyo ndoto alikuwa ndani ya nyumba yake kwa hiyo wewe ulipokaa hivi una nyumba ambayo iko kwenye ulimwengu wa roho ambayo pengine huwa unalala kwa hiyo si lazima kila kikao ufanye nyumbani kwako kuna vikao vingine waambie niacheni nitafanyia nyumbani kwangu wakisema vipi na no, na nyumba yangu mahali nitaenda kufanyia huko afu nitatoka na majibu kwa akiwa ndani ya ndoto yule akaambia toka sasa angalia mbinguni akasema aka, kazi hesabu nyota kama ukiweza kuzihesabu akamwambia ndivyo utakavyokuwa uzao wako akamwamini bwana naye akamhesabia jambo hilo kuwa ana haki Yesu nisaidie niseme kitu kimoja hapa Seme kitu kimoja hapa Ebu sema haki. haki. Sema haki. haki. Rudia tena. Haki. Rudia tena. Haki. Okay. haki ni jukumu au ni kitu ambacho unapewa katika mfumo wa sheria. Haki ni kitu unachopewa katika mfumo wa sheria. Hasa nisikilize. Anasema akamwamini Bwana naye akahesabiwa kuwa haki akamwamini bwana naye akahesabiwa kuwa haki oh my god ukiamini kwamba utakuwa na gali ni vizuri imani yako usiamini gali imani yako ipeleke kwa Yesu maana kitendo cha kuamini yeye atakupa gali hicho kitendo pekee kinakufanya uhesabiwe haki hasa angalia alihesabiwa haki wapi hakuhesabiwa haki katika maongezi ya mwilini alihesabiwa haki ndani ya ndoto akiwa amelala peke yake hakuna mchungaji hakuna kanisa hakuna nabii hasa angalia cha ajabu aliandika hii biblia hiyo mistari tunayosoma sio Ibrahim 
aliyeandika hii mistari ni Musa nilimuuliza Mungu swali hii ni ndoto Abraham kikawaida hakuwa mwandishi kwa staili kama hiyo Musa alipata wapi <laughs> ah msali wa saba kisha akamwambia mimi ni bwana niliyokuleta kutoka ulo au kaldayo nikupe nchi hii ili ulithi akasema e bwana Mungu nipateje kujua ya kwamba nitalithi akamwambia ni unipatie ndama wa miaka mitatu na mbuzi mke wa miaka mitatu na kondoo mume wa miaka mitatu na huwa na mwananjiwa nisikilize kidogo sikiliza kidogo ukiona tafsiri ya ndoto inahitaji sadaka au uliyekutana naye kwenye ndoto anahitaji kulitunza hilo agano kwa sadaka afa angalia hajakupatia wewe option ya uchague ni sadaka gani umpe ila yeye aliyekupatia ndoto amekupa kabisa anataka sadaka ya aina gani be very careful be very careful umeona hiyo hesabu acha nikusomee uone hesabu nikusomee tu uone hesabu ya hichi kinachoonyeshwa hesabu yake alafu kajitu tu kamekaa kanisani kanavunja agano bila kuelewa thamani ya hiyo sadaka iliyotengeneza au kulinda agano ilikuwaje anasema lakini tunatumia damu ya Yesu kupalalize kila kitu ni kweli ila si vyote angalia angalia hesabu angalia hesabu akamwambia unipatie ndama wa miaka mitatu kwa hiyo kama unaandika mahali andika ndama wa miaka mitatu andika hivi kama kuna mahali unaandika andika ndama wa miaka mitatu andika hivi andika ndama wa miaka mitatu andika hivi sasa wale wanaotaga majini hapa ndo mtaelewa vizuri wale ambao mnaota nimeota mtu ana kwato nikahisi shetani Shetani unayemuona wewe umehadisiwa tu na watu mtaani kwamba majini yana kwato lakini hujawahi kuprove. Kwa wanaweza kaja Mungu kumkimbiza mtaani. Na mbuzi mke wa miaka mitatu, mbuzi mke wa miaka mitatu. Hawajasema mbuzi msichana, sema mbuzi mke. Kondo mume wa miaka mitatu. na huwa na mwananjiwa nimewahi kuwa na njiwa miaka fulani kule kijijini kwetu nilienda kukamata kale kanjiwa kalivu kadogo kale kale kanjiwa kalivu kadogo afu nikasema sasa kaka kanjiwa Mungu alikuwa anakataka kani ni kalivu kanyundu hivi afu kanaambia soma vizuri afu taona vizuri na mimi nikaenda sasa kama unaitwa mwanadamu unajua kuna mtu anaitwa mwananjiwa <laughs> tutaenda huko tutafika mstari wa kumi. akampatia hao wote akawapasua vipande viwili viwili akavuweka kila kipande kuelekea na mwenzie ila ndege hakuwapasua hii ni shughuli iko kwenye ndoto <laughs> hii mbuzi wa miaka mitatu kwenye ndoto ngombe wa miaka mitatu kwenye ndoto mwananjiwa na njiwa ni kwenye ndoto <laughs> mstari wa kumi na moja. hata tai walipotua juu ya mizoga abram akawafukuza giza kuli kamaangukia bwana kamwambia abram ujue hakika uzao ya kwamba uzao wako watakuwa wageni katika nchi isiyo yake Watawatumikia watu wale nao watateswa muda wa miaka mi, 400. Angalia watateswa muda wa miaka 400. Kwenye hiyo ndoto uzao ambao Abraham anautaka uwe mlifi wa ahadi yake. Ndani yake kwenye hiyo ndoto uzao umepewa utumwa. Hawajazaliwa bwado lakini utumwa umetangulizwa mbele yao. Tena 
si katika kinywa cha nabii yoyote ni kwenye ndoto Isaka ajazaliwa Yakobo ajazaliwa na hawana hata program ya kuzaliwa angalia utumwa umetangulizwa kwao wapi kwenye nchi itakayowafanya kuwa watumwa kwa hiyo na miaka na idadi miaka mia nne na thelathini naomba unipe akili zako fikiri mama yako amekuzaa na baba yako alafu kabla hujakuzaa walishapewa unabii ya kwamba watoto wenu wanakuja huko mbele lakini watakuwa watumwa miaka mia nne na thelathini nisikilize hesabu imefungwa ni lazima itimie miaka mia nne na thelathini ya utumwa fikiri wewe ndio wewe baba yako ni Abraham na Abraham hajapinga Misri imeshaandaliwa kwenye ulimwengu wa roho ya kwamba wataenda kule watakuwa watumwa miaka mia nne na thelathini Nataka tupige hesabu kizazi kimoja kiliishi miaka mingapi. Utagundua kizazi ki, ambacho kinasemwa kilikuwa kinaishi miaka mia. Kwa hiyo vizazi vinne kwa hiyo kama mimi naitwa Frank ndio nimeingia agano. Anapokuja pengine Abigail, anapokuja Joshua. Joshua yeye ataishi miaka mia moja baada ya mimi kuondoka. Joshua atazamwa naye, mwanae yule ataishi miaka mia moja Halfu yule wa yule wa mwisho ambaye atakao wa mwisho kwa yule wa mwisho ndio yeye anapata breakthrough. Nataka tupige hesabu yule baada ya Joshua. Joshua ameishi miaka mia moja Yule atakaye kuwa watatu kutoka kwangu mimi, kutoka kwa Joshua. Maana mimi mimi sipo kwenye agano la utumwa. Mimi sipo kwenye agano la utumwa na ukisoma vizuri Isaka hayupo kwenye agano la utumwa. Kasome Isaka hayupo kwenye agano la utumwa. Yakobo ndo amebeba hiyo nguvu ya utumwa. Aiwishi watoto wa Esau wangeelewa hiki kitu. Kitendo cha wao kukataliwa kwamba ninyi haumpoko. Hii miaka 400 hawa kuteseka wanaporudi sisi tuna ya kwetu imeendelea sana kwa sababu hatupo kwenye utumwa. Nakusemesha hivi vitu kidogo kidogo tukao na vielewa. Kidogo kidogo tukao na vielewa. Nisikilize mwanamke takusaidia na ndio maana na ndio maana unapopambana na hali yako umeke sure unazijua hali za baba zako. Usijaribu tu kukimbia kimbia mchaka mchaka mara umeenda huku mara umeingia hapa mara umekuwa mamantilie baadaye umekuwa baba patilie haiwezekani. Hivi ni vitu lazima uwe uwe, uwe, uwe na mfumo fulani ambao utakusaidia. Vinginevyo unaweza ukafanya maombi kwa kiwango ambacho ukafanya mpaka ukasema Mungu naona hayupo. Kwa wageukio na miungu na miungu na yenyewe haikusupport maana na yenyewe inasoma ile namba ni miaka mia nne kwanza umalize utumwa. Kwa hiyo kuna mapepo yalirushwa au kuna kitu kilirushwa inabidi kitimie wakati Unasema babu wanaongea kitu gani? Nilisoma siku moja sentensi wakati mama yake Yesu amealikwa kwenye harusi wote kwa wakati mmoja. Hafu divai ikaisha. Hafu mama Yesu akataka kuwaonyesha wale watu wa pale kwamba Yesu ni mwanae. Kwa hiyo akaenda kwa malingo kabisa akasema, "Hivi unajua divai imeisha, kama unaweza kuwafanyia, wafanyie." Yesu akamkrashi, akasema, "Mama, mimi na wewe kwani tuna kitu gani? Munda wangu haujafi Huyu ni mtenda miujiza anasema muda wa kukubali alichokisema mama haujafika na sijajua kitu gani kilimuingia tena kwenye akili akawaambia wale watu tafuteni maji ya kutawazia inawezekana alikuwa anawakomesha tafuta maji ya kutawazia hasa fikiri maji ya kutawazia yalivyo hafu uyageuze iwe divai hafu na watu walioelekea kule kwenye meza wanashangilia wanasema divai hii ni njema kabisa kwa nini mlitupatia ile mbaya mkaileta hii nzuri mwishoni Unasema baba ume, umesema kitu gani Kawafuatilie wanaoota ndoto wafu wamepewa mistari ya Biblia Kuna mmoja aliniadhisia baba nimepewa kitabu cha Isaya sura ya moja na kumi nikasema mwanangu unasemaje sasa Isaya 110 nikamwambia naomba tu umesema sasa Isaya 110 akasema ndio hiyo hiyo baba Isaya 110 nikamwambia basi kesho ukilala mwambie yule aliyokuja akuonyeshe iko wapi alafu chana kipande cha kalatasi njoo nionyeshe 
akalala akaniambia amekuja yule mtu ameniambia nimemuuliza mtu ambaye sio sahihi kwa hiyo baba wewe sio sahihi kukuuliza ili jambo nimeelekezwa niende kwa mtumishi mwingine atanieleza nambia okay so it's okay haina shida ukua sahihi kwenye ndoto yako au kutokuwa sahihi haimaanishi mimi sio sahihi kwa Mungu kwa nenda atakia kusaidia. Kwa hiyo akaenda mtaa mmoja huko, akamkuta mama mmoja na kanisa la maombezi, akamwambia eti Isaya moja na kumi iko wapi? Akamwambia kwenye Biblia yangu imechanika lakini nitaitafuta mahali nitakueleza inasemaje. Kwa akaitafuta, huko alikuwa itafuta yule mama, akamsomea, akamwambia nimeletewa hapa inasema hivi kaa hapa ndio sehemu sahihi. Usiende kanisa lingine isipokuwa hapa. <laughs> Nataka tu niyagawanye haya mambo na mwanangu unielewe. Nataka niyagawanye uelewe. Unapambana na fedha unataka zije. Baba yako kabla yenu aliota ndoto gani? Unasema umejuaje? Niliwahi kwenda kwenye ukoo wa babangu. Ukoo wa babangu nilienda kuwatembelea kujua walivyo wanafananeje wana hali gani wakoje wakoje na nilikuwa naelekea kule mahame mahame ni sehemu aliyokuwa wanakaa wakahama kwa nikaenda kule ambako walihama kabla wajaja hapa ambapo wanakaa na nilipofika kule nilikuwa ni usiku nikasema naomba kulala na nikapata watu pale wenyeji nikasema lazima nilale usingizi nitajua sauti inayotoka kwenye alive ni sauti aina gani sitaki nikwambie nilichokiona walionisindikiza walikimbia wote nikabaki peke yangu Sante Yesu sijaenda mgambo lakini afadhali nimekuwa mwanajeshi <laughs> Nilipambana na yale majitu usiku kucha Mengine yalikuwa yanantetea anasema muacheni tumsikilize anataka nini Mengine anasema huyu huyu humjui huyu ni kumchinja chinja Nasi unajua sisi uko wa upande wa mzee ni wa kina habakuki Kwa hiyo majambia pale hapo nje nje. Hafu wafupi. Bora tunge kwa walefu. Umwahi kuona ni akina Habakuki alafu hawaoni kalivali. <laughs> Mpaka wapande juu ya mti shida. Usiombe mke wako kwa mfupi au mme wako kwa mfupi. Au mkaoana sale sale, mme mfupi, mke mfupi, watabishana. Hey. Usiku mpaka usiku. Unyo na bisha nagatu. Uyu anaona nacho kisema endo sahi. Na uyu anaona uyu anamzingizia. Uyu anamonea. Wanaingia kwenye ligi. Ukienda kufanya kansa ni nyandoa ya namna hii. Angalia kwanza vimo. Ukiona ni wale wanao panda juu ya mkuyu. Wambe naenda kunyo maji. Nikiludi tutaendele na kikao. Waaji. Usifikina tania, uluwe kujuliza kwa nini Yesu alichagua kuenda kwa Zakayo. Na hakumambia Zakayo okoka, alijua watabishano. Alimambia tu okovu umekuja. So ukili, okovu umekuja, free. <laughs> Mana, angeza kumchapa injiri kwa mba okoka, Yesu wana okowa. Angeza, hey, 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 hey. Wewe ni bola kuliko sadukayo, na falusayo. Kwaza, mm-mm. Wokovu umekuja kwako Zakayo. Zakayo sema wokovu umekuja, akashuka mpaka pale chini. Alipoingia akasema jamani wokovu umekuja, kwa hiyo nitagawa vitu vyote na hivyo zulumu na hivyo. Ilikuwa ni vigumu kumchapa injili mtu kama Zakayo. Mbishi. Pandisha juu ya mti. Niliwahi kuambia watu wafupi he kama hajaokoka vizuri ni msumbufu kupanda juu ya mkuyu na unajijua kabisa umevaa kanzu ni roho ya imani ya juu sana kwa sababu macho yametengenezwa kuto kuona vingine kwa wakati Yesu anasema njoo Zakayo 
Sidhani kama aliinama. Alimwambia Zakayo, afu watu wote wa pale chini ndio wakapata nafasi ya kuangalia huyo wa juu ni nani. Afu nasema oh mimi nimezalilishwa wokovu. Zakayo alijizalisha yeye mwenyewe. Ili apate wokovu. Na wala kuficha. Maana suruali hizi zilikuwa hazipo kipindi hicho. Suruali zilikuwa hazipo. Ilikuwa ni kanzu tu kama vile dela. Na ndio maana inanipatiaga shina, inanipatiaga shida sana kwenye Biblia ninaposoma usimpe mwanamke mavazi ya mpasayo mwanaume. Inanipa shida sana. Kwa sababu walikuwa hawana suruali. Muonekano wa shati ya kiume uh, lile dela na na, na muonekano wa dela la mwanaume yalikuwa ni sale sale labda mapambo ya juu nilikuwa na, kwa, kila siku na mwezaga Mungu what is inside baka Mungu alivyonijibu haya mambo acha tujimalizie haka karude keto afu twende mahali tumalize mstari wa 12 asema jua lilipo lilipokuwa likichwa usingizi mzito ukamshika Abraham na hofu ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake watatumikia miaka muda wa miaka minne hata msara wa 14 hata na il na taifa lile watawatumikia nitawahukumu angalia yani ile taifa linalotumikiwa na lenyewe linahukumiwa sababu ya kuwatumikia hawa baadaye watatoka na mali nyingi Badai watatoka na mali nyingi. This is Israel. Huh. Nasomaga hivi vitu mimi wao vinanichanganya. Unawapeleka watu utumwani we mwenyewe. Umeliandaa taifa la kuwatumikisha we mwenyewe. Alafu unasema lile taifa litakalo watumikisha nitawahukumu. Hey. What is this? Kaso uonevu ni kitu gani? Msalo 15. Lakini wewe utakwenda na baba zako kwa amani. Utazikwa katika uzee mwema, prophet. Na kizazi cha nne kitarudi hapa, maana haujatimia uovu wa waamoli bado. Ikawa jua lilipokuchwa, ikawa giza, tazama tanuli ya moshi na mwenge Unawaka. Asema ukawaka, ukapita katika kati ya vile vipande vya nyama siku ile bwana akafanya agano na Abraham akasema uzao wako nimewapa nchi hii kutoka mtu wa Misri mpaka huo mtu mkubwa mtu flat angalia watu walioingizwa kwenye hilo agano hawajijui wao wamelala kwenye nyumba zao agano limewataja kwenye ndoto ya Abraham hasa angalia walioingizwa kwenye hilo agano anasema mkeni mkenezi mkadomi na muhiti na mpelezi na mrefai na mwamoli na mkanani na mgirigash na muyebus wao wamelala kwenye nyumba zao agano linanyang'anywa anatengenezewa Abraham na uzao wake oh Mungu nisaidie okay A- acha acha turuke kidogo twende kwenye twende kwenye kitu kimoja hivi ambacho kitakusaidia kwenye kile kitabu cha ufunuo kitabu cha ufunuo kama unacho kitabu cha ufunuo sura ya 20 nataka nikusomee hiki kitabu cha ufunuo kwa sababu kitabu cha ufunuo ni kitabu cha ndoto ni kitabu cha maono kwa hiyo hivyo vitu vyote Yohana aliviona ndani ya ulimwengu wa roho sasa acha twende huko kwenye kitabu cha ufunuo sura ya 20 alafu tuta nitakupangia vitu vya kuandika alafu tutaendelea navyo 20 kitabu cha ufunuo sula inasema hivi kisha nikaona malaika kishuka kutoka mbinguni mwenye ufunguo wa kuzimu huyu ni Yohana amekaa anaona mambo sio katika ulimwengu wa mwili 
yapo katika ulimwengu wa roho na alipokuwa amekaa yeye anaona na labda nikusemeshe wale ambao huwa hamuoni maono ukiona nina prophesy kwa mtu usifikiri macho yangu yapo wazi nitakusemesha so mda wako kujua hivi vitu lakini kwa wale ambao wapo kwenye maeneo tofauti tofauti ya uongozi ndio fundisha aza, aza, nikaona ameshuka ana ufunguo wa kuzimu ufunguo wa kuzimu ana huyo malaika ni malaika sawa hatujapewa jina ni kila malaika haiwezekani akawa kila malaika ni nani hasa na jina lake ni nani usije siku kaota ndoto iliyotoka kuzimu itakusumbua sana jana tu peke yake nimehubili somo la ndoto halafu ulimwengu wa roho ukavurugika kila mchawi anataka kuleta vita anavyovitaka mshoni akatokea mchawi mmoja ana mikono halafu na miguu yake ipo kama mikono yani mikono na miguu vyote vinafanana ilivyo mikono ndivyo ilivyo miguu halafu akawa hatembei anatembelea vidole na sio kwamba amejipinda yani vile vidole na viswichi halafu na kwenye vile na viswichi halafu anatembea afa akafika mbele yangu akavua blazia akavua na sidilia alikuwa amevaa siluari kama ya grey akaivua na yenyewe akavua na nguo ya ndani afa nikamwambia nilikuwa nimekaa kama kwenye counter nikamuuliza unataka kitu gani anasema ah oh, nataka tupambane mimi na wewe kwa sababu unataka kuninyang'anya watu na waamerika Mengine nitakwambia hapo baadaye alichokuwa amekisema. Na ikawa vita kali kweli kweli. Vita kali kweli kweli. Akataka kunipiga kofi kule kwenye ile ndoto. Na mimi nikamkwepa. Nipomkwepa katikati ya tumbo akatoa miguu mingine na mikono. Akasema nataka unirudishie ambaye unataka kumtoa hapa nikamwambia nionyeshe jina akanitajia jina hafu na mimi nikamwambia malaika anayeshughulikia kanisa la Shilo nikamwambia nipatie listi na majina ya watu ambao walihuzulia leo hafu yakapita pale ye mwenye yule mchao akasema huyo hapo huyo hapo huyo hapo huyo hapo huyo hapo nikasema wewe umepewa wapi akasema alinifuata mwenyewe wapi asa mimi nilikuwa na, nipo kwenye kinywaji cha bia huwa naishi humo ndani yeye alinikuta ni humo ndani kwa hiyo akaninywa sasa siwezi kumwacha kwa sababu alinunua kwa fedha yake nikamuuliza mwaka gani akanitajia nikaenda nyumbani kwa yule msichana aliyekuja jana nyumbani kwake nikaikuta hiyo chupa ipo kwenye kabati imejaa damu nikaenda kwenye grocery moja kuangalia hizo chupa hafu yule malaika kanamia usiende kwenye grocery nenda zinakotengenezwa kwa nikaenda mpaka zinakotengenezwa kwenye hiyo nchi nikafika hapo nikakuta jinsi inavyotengenezwa na macho yangu yalishangaa nikarudi nikamkuta yule mdada na nisubiri nikamwambia kwa nini umngangania huyu wakati vinywaji vyako vinaenda dunia nzima akasema future iliyoko ndani yake ni ya muhimu sana 
nikamwambia kwa nini akasema kiwanda kinakaribia kufungwa kwa sababu haki kutengenezwa kwa ajili ya kufanya biashara kilitengeneza kwa ajili ya kupeleka roho kwa hiyo kinakwisha kiwanda tumeshapata kiwanda kitakachokuwa kinajenereti chenyewe nikamwambia kwa nini akasema si watu wote wanakunywa pombe kwa hiyo huyu kwa kuwa amekunywa kwa hiyo tunajua watoto wake watakapokuwa wanazaliwa wanatoka na hiyo spirit moja kwa moja na wanaume ka nikaka sikutaka niaseme haya kwa sababu ni maono ya juu sana na kuna moja nilimhadisia sikumhadisia hivi na vukuhadisia nilimpa tu abc okay sasa acha twende kwenye kitabu cha ufunuo kidogo tutaona hivi vitu dunia huijui mwambie ni yako dunia huijui dunia huijui nisikilize si watu wengi wanaelewa who is Jezebel Jezebel mama sidhani kama kuna mtu ambaye alitokea ni mzuri kama yule mama na akapata nafasi ya kukaa kwenye ikulu wakati kipindi hicho nabii Elia anashughulikia namna gani Israeli watarudi kwa Bwana Jezebel akatengeneza yeye mwenyewe Jezebel akatengeneza yeye mwenyewe mabahali na makuhani wa mabahali manabii wa mabahali na makuhani wa mabahali na madhabahu ya mabahali na sadaka na mfumo wake Unasema unapeleka wapi? Nisikilize, angalia ukiona ndani mwako kuna kanisa linalo support aina ya aina yako ya tabia. Something must be wrong. Na ukiona unachagua muhubiri gani anahubiri unachokitaka na ambacho ukitaki unahama hilo kanisa. <laughs> Nashukuru Mungu sisi hatuna huduma ya mafatilio nani anakuja kanisani nani hauzuri kanisani it is not our duty Mimi sijaelewa hii huduma ya kufuatilia nani haji nani amedondoka sio kazi yetu Na Mungu anisaidie mimi sio mchungaji sio kazi yangu Kabisa 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 anayenifuata abebe msalaba aende wapi anifuate hajasema tutamtafuta alikodondokea na msalaba a beba msalaba kufuatana na size ya wokovu wako na ndio maana maswala ya wokovu si maswala ya familia maswala ya wokovu ni ya kwako binafsi kabisa na ni vizuri ukayaweka yawe binafsi yasiwe ya kikundi ni vizuri ukayaweka yakawa ya kwako na sio ya familia Ndio kusemesha wale ambao wanaota ndoto wamejitwisha kuni. Na ni kuni aina gani? Acha tusome kitabu cha ufuno. Acha tusome. Tusome. Naiona kesho yako. Naiona kesho yako. Kesho ya kucheka kesho utakapoangalia mavazi yako ya jana na ya juzi utasema hivi nilivaa mimi yale hivi yale yale nawe utakapoyaangalia hayo utamtukuza Mungu aliye juu sana utasema kama singekuwa Bwana Israeli na aseme haleluya Na ndio maana makanisa yote ya kiroho wana, wana aina moja ya kuomba. Wote wakishasema baba katika jina la Yesu, tupo mbele zako, tunaenda kinyume. Na nguvu za giza, hizo hizo nguvu za giza ambazo zipo kwenu, nitani ngapi ambazo huaziishi? Oh, na sambaratisha na maangano, mangapi? Hata baba wako alivyoingia hujui alikaa uchi alivua suruali akachutama au alichutama afu akanya mavi kidogo hujui hata alivyoingilia umekuja tu navunja 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 unaelewa alivyowekwa 
Na ndio maana kila ukikao na watu wanafagia mavi. Kila ukikao na watu wanafagia mavi. Ni lazima wao mwangalifu haya maagano yaliingiliaje. Inawezekana babako alienda kuchafua nyota ya mtu akanya mavi. Hafu yule alienda kuchafua nyota yake naye ni nganga likuliko yeye akamrudishia mavi ambayo wewe ndio unafanya hiyo kazi ya kuyafuta kila siku. Unaelewa yaliwekoje hayo maagano? kama wewe umewahi kuumwa kama wengine wanaoumwa na kuna wengine ni wazoefu wa kuumwa haipiti wiki anaumwa kwa hiyo wale wazoefu wa kuumwa watakusimulia kuna vitu vikiumwa ukienda kwa daktari anakuambia kalete choo kidogo kalete choo kikubwa kalete na vingine hawaagizagi jasho la kwapa hawaagizagi ila wanaagiza choo wanaagiza na hivyo vitu na, na, na mimi sijajua walisomea wapi u, u, uliwahi kujiuliza ha- maagano ambayo wewe unakazana kuyavunjwa unaelewa yaliwekoje nisikilize mwanangu kuna maagano umeyaingilia unayavunja na kwa sababu hujui jinsi ya kuyavunja kwa hiyo nguvu ya yale maagano yanakutandika bila wewe kujijua unasema baba unatueleza kitu gani nisikilize tafuta wachungaji ambao wanaombea watu kwenye simu. Ah nilikusikiliza praise power kwa hiyo naomba niombe. Hiyo kazi siwezi. Kwa sababu hata shetani anaweza kukupigia simu afu kaweka mkono juu ya shetani. tunaanga sasa ina maana tutakuwa hatupigi simu tukaongee ah sasa hilo ni jukumu lako kwa sababu unalisha nafsi yako kufuatana na njaa yako kama wewe njaa ikikuuma huwa unakula vipolo ni wewe lakini kuna wengine wana allergy ya vipolo kwa yupo tayari avumilie njaa ili apate fresh msosi sasa kama wewe tumbo lako ni chronic basi gonga kipolo na shida ya kipolo unaelewa ukimaliza kula lazima usinzie Mungu bariki sana mlio kuja leo. <laughs> Hujaelewa platform inavyotengenezwa kwenye ulimwengu wa roho. Imekasa wasawa. Haina bumps. <laughs> As- okay, okay, nataka tusome afu tuende kwenye malango alafu tutamalizia, tutaenda nyumbani. Kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni mwenye ufunguo. Leo neno kushuka nataka ujue kumbe wanakokaa ni juu na wanakoshuka ni chini. Akienda kuzimu na mnyololo mkubwa mkononi mwake. Amemshika yule joka. Kamshika yule joka. Yule nyoka wa zamani. Sasa kuna majina mawili pale, kuna joka na kuna nyoka. Umwahi kuona mtu anakuelekeza bwana magengene ni wapi? Afa nakwambia nenda hivi ukifika pale nyoka. Hello. <laughs> Magengene ni wapi? Nenda unaona injia? Eh, sasa nenda mpaka pale, alafu pinda. Kama mmeweza kukuelekeza kutoka hapa kwamba nenda mpaka pale, alafu pinda. Kwa nini singesema nyosha mpaka pale? Sasa ukifika pale sasa we nyoka. Yaani kwa ukifika kwenye ile kona, ukifika tu kwenye ile kona unabadilika. Unakuwa nyoka. <laughs> sasa kule unakoenda ndio utajelewa wewe ndio nyoka sasa. <laughs> okay. Anasema nyoka wa zamani. Okay, hebu sema wa zamani. Kwa hiyo inamaanisha this is not fashion. He is your fashion. He so fashion. Ni nyoka wa zamani. Na kama kuna kitu ambacho wazazi mlio kaa hapa kinawatesa. Wote wazazi mlio kwa hapa mlio zaliwa kuanzia hamsini kushuka chini huko. Wote hamsini kwenda huko chini hamsini mpaka 60. 60 kwenda ukiondoa sabini. Okay mpaka sabini na tisa kwenda hivi chini. Kama wazalwa sema nini kwenda juu wewe haupo sehemu ya hicho kinachokisema. Lakini wazalwa sabini na tisa kwenda hivi chini. Wote kinachowatesa ni malezi ya zamani ya kwenu hayapo 
kuna malezi ya kisasa copd kutoka babeli kwa hiyo babeli imeenea mpaka kwenye malezi ya watoto si kumpinga kristo akiamka usije kaona mtoto wako sio yule aliyemza kwa nini malezi ya babeli ndio unayompatia kwa hiyo na shetani hana shida kukuja kwa haraka kasome kamuulize Daniel Daniel wakati wanamuita wanamwandalia kwa ajili ya kusimama kwenye kiti cha mfalme cha Nebukadnezar wala wa kwanza naye kwa ghafla walimpatia msosi malezi kwanza ili sikuwa kimbadilisha malezi yao yameshatangulia ili kumbadilisha iwe rahisi kama nafikiri natania wewe kaangalia mwanao anavyomlea alafu kaangalia tulivyolelewa sisi sasa hivi watu wamearibu saikolojia za watu wanasema mle mtoto kama rafiki you, you have to talk with your uh, daughter and son mlete karibu mlete karibu unajua hivi vitu bwana vinaharibu akili mbona wewe kuharibika akili pamoja na malezi yale yote ya kwenda kuchota maji mtoni mbona ujawa malaya mpaka leo na umesoma mpaka chuo kikuu hii ya crossness wapo mia adapt mimi nimekuwa yatima kwa miaka yote sina baba sina mama nimekana makundi ya ajabu ajabu mbona sijawahi kuvuta bangi no nimepoteza mama nikiwa darasa la tatu na baba na sio kwamba alikuwa matajiri ni hawa hawa wakicheka wanatoa maharage wakijikuna maharage mbona sikuwa hivyo sikuwa hata kudokoa sikuwa hata kuiba hata wale udiliki kunizingizia nimeiba wamekufa wengine hawako ni kama ambao wananisema vibaya. Nimeanza jana miezi miwili. Watakufa usiku na mchana, mchana na usiku. Aishivyo Mungu ninayemtumikia. Unasema baba unawalani watu? No. <laughs> na sio mimi tu. Anayemsema hata mtumishi wa Mungu yeyote hata nami sema baba yangu tibi Joshua. Kitainuka kizazi kingine kisichomjua falao. Hata naye kusema wewe. Atakufa kwa pressure atakapoanza kuona unajenga nyumba mbezi bichi. Atakufa kwa pressure atakapoanza kuona matalumbeta yanapulizwa, sera ni ndefu mpaka kule. Atakufa kwa pressure atakapoona HIV imekauka kwenye mwili wako you are celebrating you are dancing Huyu ni nyoka wa zamani Unajua maana yake nini? Maana kwenye ndoto zako kuna ndoto zingine hauoti ndoto za jana Unaota ndoto za zamani Kwa hiyo ni rahisi Ukasema nimekutanishwa na watu nisio wajua kwenye ndoto. Kwa sababu unao wajua ni hao watu watano namjua dada yako na mamako na shangazi yako na bibi yako hao ndio unao wajua. Wale wa zamani sula zao huzijui. Kwa hiyo shetani anajua unao wajua ni hao unao wajua kwa hiyo hakuletei yao. Anakuletea wale wa zamani ambao kikawaida huwajui. Kwa hiyo ni vigumu kuwatambua. Anasema unatueleza kitu gani? Nilishangaa sana kwenye yale maono ya Petro alipokuwa kule mlimani. Yesu amemaliza kuomba. Halafu wale watu wameondoka, Petro alikuwa mtu wa kwanza kwenda, akasema mwalimu, ah, shalom. Naona unapata shida. Hawa wageni wanaokuja na kuondoka, kwanza moja hatuna mikate, hatuna samaki na wananja. Sasa mzee tungejenga vibanda tu vitatu, kimoja chako, angalia, kimoja chako, kimoja cha Petro, kimoja cha Elia. Niliji, nilienda kwenye Biblia kutafuta Elia amenyakuliwa lini na Petro amezaliwa lini aliunganikaje na ile mijitu ya zamani Musa alimjuaje kuna picha soma yeye alienda straight nikagundua alipewa cheo cha kwamba sikia Simon Bayona nyama 
na mwili wake havina mafunuo isipokuwa roho iliyoko ndani ndipo hapo nilipoanza kupata kiu ya kuwa na mafunuo nikiona mahali kuna fumbo wala sipate shida naenda kwenye kalama ya mafunuo hafu nafunua kilichoko kule ndani ili kijitambulisha chenyewe Mungu akuvuvie hiyo roho kwa jina la Yesu ale hai Nasema Mungu akuvuvie roho ya mafunuo kwa jina la Yesu ale hai Angalia anasema anasema ambaye ni ibilisi kwa hiyo kama una underline andika lile neno ibilisi Lile neno ibi maana iba Tafsiri ya neno ibilisi maana yake mwizi. Kwa hiyo shetani ni mwizi. Aliiba akili, aliiba ufahamu. Hivyo. Hapo anasema na shetani. <laughs> eh, hey, aya majina. Uona majina mangapi ya huko? Unajua unaitwa unaitwa jitunze furaha kanzwanzo. Si ndio? Angalia mwenzio, joka nyoka wa zamani ibilisi shetani. Ana mibini minne. <laughs> kwa hiyo yupo nyakati zaidi ya nne zilizopita na kila nyakati alikuwa na jina na jina na jina na jina na jina. Sasa alipotokea kwenye kizazi ambacho Yohana alikuepo ndo aliitwa nyoka, aliitwa joka. Kwa hiyo ilianza joka ikaenda nyoka kwa sababu ni current. Ikarudi ikaenda zamani, hafu ikaenda ibilisi mwizi, hafu ikaenda kule mwisho shetani. Asangalia. Akamfunga miaka elfu. Akamtupa katika kuzimu. Akamfunga akatia muhuri, akafunga katia muhuri juu yake. Asipate kwa danganya mataifa tena hata ile miaka elfu itimie. Na baada ya hayo ya pasa afunguliwe muda mchache. Kisha Kisha nikaona viti vya enzi wameketi juu yake nao wakapewa hukumu. Asa, okay, na, na, angali, nao wakapewa hukumu. Nikaona na roho za walio katwa vichwa, nikaona na roho za walio katwa vichwa. Angalia, sijaona mili ya walio katwa. Nimeona roho, hebu sema roho, roho. za walio katwa. Sema tena kwa sauti roho, roho. za walio katwa. Sema tena roho, roho. za walio katwa. Aha kwa sentensi hii sasa inamaanisha kama kuna mtu hajafa kwa kifo cha Mungu amelazimishwa kufa roho yake huwa inakuwa iko Let's say uh, laula umeumwa umelazwa mwimbili Ukoo wako jumla una watu wangapi? Kuna watu pengine 350. Jumla ya watu walio kwa available ambao na wewe ni sehemu yao ni 350. Lakini wanaokuja na wanaokujulia hali pale mwimbili ni watu wanne. Wanaokuja kukuona katika wao 350 ni watu wanne. Wengine wanauliza, "Eh, vipi wazima huko?" Sawa sawa, mgonjwa? Safi ah. Haya bwana wanakata simu siku umekufa ba umekufa watu 350 wanakusanyika <laughs> yani hao 350 wanakusanyika na sio wanakuja mikono mitupu wanakuja na, na fedha wanakuja na chakula wanakuja na maji wanaomba na ruhusa wanafanya kila wawezalo kuwepo hapo Swali langu ni hili. Kama ni ishu ya kukujali. Na pengine kitu ambacho kipo kilichokuwa kinakuuma au kilichokuwa kimekufanya ulazwe mwimbili kilikuwa hakihitaji dawa. Kilikuwa kinahitaji umoja wa ukoo wenu wote wafunge safari weekend moja waje pale mwimbili wa kuzunguke wote wanaolia walie wanaonena wanene wanaotabili watabili lakini wahakikishe kwa masaa kumi na mbili au ishina nne au hizo siku tatu kuanzia Jumaa Jumamosi na Jumapili hawali hawanywi wanataka urudi walishindwa kufanya hivyo kwa hiyo wanakuja kukusindikiza pale 
wanakutupa roho yako imekatwa ikikatwa sasa inarudi inaanza kutafuta kisasi kwa hiyo mnanzika ile roho inarudi inakuja kumchukua kijana yule yule aliyefanana na yule yule na nyena anayetengeneza sasa ni ile roho iliyokufa na itaanza kumjia kwenye ndoto nimewasaidia watu wengi ambao nawapenda kwenye ndoto nani aliyekufa kaunganika na nani nimewasaidia na naweza kuwaeleza na waeleza kwamba wewe muunganika na mtu fulani anaitwa fulani siku fulani mwasaidie kaza kazi kwake ukisaidiwa ni lazima ujue umesaidiwa kujifanya hujajua umesaidiwa itakuletea shida mbele ya safari <laughs> kwa sababu sifikiri yule aliyesaidiwa ameondoka yupo sasa wale wanaoota kiti wale ambao mpo kwenye ndoto mnaota kiti kumbuka hiki kitu kuna watu wanaona wanaota kwenye ndoto kiti. Eza mtu amekaa kwenye kiti au kiti chenyewe au ukiwa kwenye ndoto unaenda mahali unakalishwa kwenye kiti. Unasema baba unatueleza kitu gani? Kafuatilia wanaoitwa wachawi. Unajikuta hajawahi kwenda kwa mganga, unajikuta hajafanya jambo lolote lile lakini kwenye ndoto kuna mahali alienda akakutana na watu akamchukua, wakapeleka kwenye kiti wakamketisha na wakapiga na matambeta wakampatia na zawadi afu ghafla wakamwachilia hana be akilala usiku anaenda kuanga amepata wapi uchawi kwenye ndoto na hicho kiti kina rangi gani kwa sababu cha kifalme cha mbinguni kina muonekano wake sijajua cha huyo kikoje lakini cha giza na kijua cha wachawi na kijua cha shetani na kijua cha majini na kijua cha wanyama na kijua Sijajua watu wangapi ambao wamewahi kulala usiku afu akajikuta wamelala wamevaa nguo nyeupe white white wakati hata kwenye box lako hauna nguo white peke yake labda ni ile uliovaa juzi kwenye thanksgiving Yesu unisaidie hasa huni muonekano mwingine una una una, una vitu vingapi vilivyo kaa uko ndani na haya maagano umeingizia wapi amekaa wapi anaishi wapi hasa angalia hatujajua haya maagano ya ndoto uliyoto ukiwa kwako au kwa jirani yako au uliyoto ukiwa guest au ulilala hoteli ukiwa na mpenzi wako au ulilewa pombe au ulikuwa kwenye msiba au ulisinzia kwenye gari katika safari gari ukalala na ulipolala ndipo maono yakaja na nitakusemesha ndoto za namna hii ambazo unaotea nje ya nyumba yako unasema baba unatuambia kitu gani umewahi kujiuliza umepanga nyumba halafu hiyo nyumba ilijengwa kwa lamani ya kwenye ndoto. Yaani mama mwenye nyumba aliota ndoto akachukua lamani kwenye nyumba akawa anaelekeza hapo hapo hapo. Ni kama nyumba ambayo mimi nimejenga tanga. Ile nyumba imetoka kwenye ulimwengu wa roho. Kwa ajiandaye analala mle ndani. Akija atakuwa anapata shida. Kama so wa Bwana atakuwa halali. Kwa sababu kwenye vyumba kuna roho zake sitting room kuna vyo, kuna kuna roho zake kwenye misingi ya nje kuna roho zake na kwenye garden kuna roho zake na ule mpaka kati ya mimi na yule jirani atakayejenga pale na penyewe nimeweka roho na hata nyasi ndakazozipanda na ndaziingizia na roho sa ni lamani ulimwengu wa roho kwa ajiandaye atakayelala mle ndani ghafla anaweza kaanza kujikuta akilala kama tabahatika akapewa ukurasa wake wote watangu ameishi afu akaondoka amejaa roho akaenda nyumbani kwake akifika nyumbani kwake anafikiri ataota kama alivyolala kwenye nyumba yangu ile ameingia amelala anaanza kuona anachapwa viboko uliendaje kwa prophet anatandikwa kisawasawa 
Unasema baba anatuambia kitu gani? Nisikilize. Ukiona umepewa nafasi, unaenda au umebatika kulala kwenye nyumba ya mtumishi wa Mungu yoyote. Yeshimu hiyo nafasi, vinginevyo unatoka na lana. Unasema baba anatuambia kitu gani? Nisikilize. Ni malamia uwe mbali na mtumishi wa Mungu yoyote hata msefahamiane. Wewe ukifika kaa kwenye bibi kwenye kiti kula gospel nenda. Ukiweka kufahamiana naye Acha nishi hapo hapo. Okay, e, ebu, ebu twende kidogo pale nataka niweke ka, ka kitu kamoja hivi. Alafu tumalize. Mwambie yenako tunamaliza. Sema tena tunamaliza. Utaenda nyumbani. <laughs> okay. Kitabu cha mwanzo sura ya 30. Mwa yuko na wale watu ambao ndoto zinawasumbua. Ambao wakifika mahali kama wameenda kwenye kanisa lolote ambalo sola kwao, akifika anasema watu wanavyoomba sijazoea. Ila ndoto ambazo hajazizoea anaziota. Okay, selasini kitabu kile cha mwanzo sula nitaenda kama vile nasoma <coughs> maji. Lakini nataka wewe unielewe. Lakini tutapoteza uh, muda sana. Cha tu niende sula ya 30 mstari wa 25. Twende hapo. Sula ya 30 mstari wa 25. Utaelewa tu. Kwa nini usielewe na Mungu naye? Nacho kiona na uona tu wakati ujao. Hautakuwa kama jana na juzi. <laughs> okay. Anasema hivi mstari wa 25. Ikawa Rahel alipomzaa Yusuf. Soma vizuri. Ikawa Rahel, Rahel. Ile neno L unaona mwisho ni E L El Shaddai. Eliezer ni jina la Mungu. Yakobo akamwambia laba nipe ruhusa niende kwetu. Watu wote wenye adabu siku zote watu wote wana adabu hata kama una mchumba wako ndao kumwacha. Usiwe kumjibu message. Mwite tumwambie mimi na wewe naona sikupendi tena. Simple unao kwa mkweli kuliko visa vimbwanga hivi Mpendi mjibu tumwambie I don't love you anymore. Usimwambie I hate you. No. Haja kufanya chochote. Kwa sababu kuna kiwango kingine cha utaila kipo kwako. So don't hate people evil. Hao ndio watu wenye adabu. Anaondoka naaga. Niende kwetu kwenye nchi yangu nipe wake zangu alikuwa na wake wawili alikuwa na wake wawili nipe wake zangu na watoto wangu niliyokutumikia niende zangu maana umejua utumishi wangu niliyokutumikia Raban akamwambia iwapo nimeona fadhili machoni pako kaa maana nimetambua ya kwamba bwana amenibariki kwa ajili yako. Nisikilize mwanangu ambaye upo hapa na ni kijana. Una mihemuko mingi ya maisha, unadau na wewe kusukuma range, unadau kusukuma Prado so on forth. Nisikilize. Unaweza ukawa boss chini ya mtu. Na mtu akaelewa wewe bila yeye. Na kama neema yako ni kuwa boss chini ya mtu Don't force yourself to be boss. Don't. 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 Ni kama vile wanaume, wanaume wengi unaweza kaoa mwanamke mwenye akili. Ila kwa sababu ya 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 ya, ya, ya ule utaila taila ule mwingine kila siku namlidimiza kuonesha kwamba ni wewe. No, mpe mpe tu nafasi. Mueleze tu ukweli, mwambie wewe una akili. 
una akili lakini akili yako ndio kusifia nayo so usiniendeshe ila una akili sifia tu mweke na masharti mwambie mpaka wako ni huu bas yes laisi tu laisi 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 ni kweli ndugu zako watakusema vibaya umepigwa limbo hata umepigwa pala chichi umepigwa kipapai haina shida waambie ili sio papai ili ni chungwa nimepigwa ni laisi tu hivi vitu <laughs> kuliko kujivunga vunga kujivunga vunga ukiwa huko uh, unamsema vibaya no hivi vitu hivi kwa mkweli tu hey, unawaambia ndugu zako kwa kweli mimi naendelea lakini iki kichwa hiki ni hatari ni hatari najua ifu zako atajikanyaga chini kaisha najua ndoa zina shida ndoa mwanamme mvulana wa familia moja akiwa mbwa 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 zuzu ukienda wewe kuolewa naye wanakusukumizia jamani wifi karibu Ka, yani wifi tunakushukuru yani wifi acha hapo ndani na kuongo unaona kaka yetu zuzu yani wifi karibu uji basi na wewe kunywa pale sha 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 wanakuhamasisha ile hali ya kuolewa naye sasa olewa naye hafu una neema ya kubadilisha vilivyooza kuwa vizuri Hafu ghafla baada ya mwaka mmoja akili yule mwanaume zikaingia. Ndio kusemesha. Ndio kusemesha nyinyi vijana ambao akili hazikai. Aina gani amke kumuoa? Na kama huwezi kuoa basi kubali yule mwanamke akuoe. Kwa maana kwa maana ya kwa maana ya wewe kuwa chini yake. Si muona sasa hivi wale watu wote ambao wana akili wanapiga magoti afu wanavika pete kwa mwanamke. Wale wote ni huku zimefuse hazijakaa sawa sawa ko ndio nakuta mchu, anaenda anamchumbia anapiga magoti anamuingizia pete nione huko ndani nione nione huko ndani nione utatoka na ndio mwisho wa uchumba wote wala zimefuse akili vyote kasome biblia hivi unaelewa maana ya mwanaume unaelewa maana ya mwanaume shida siku hizi counseling ndio nyingi kuliko reality mume ni kichwa kama vile Yesu alivyo kichwa cha kanisa na mimi na zingine zinafanyikia kanisani na hii ndio ile hali ya ukisasa kwamba pasta anaogopa kuhubiri watu watapungua kanisani anaogopa kuhubiri vijana watu watapunguka narudia tena mimi narudia tena ole wa kupiga magoti lazima ajulikane ni nani na kupigiwa magoti ndo na utakuta na lidada na lenyewe lipo <laughs> mna kazi <laughs> mna kazi yani shetani kama kuna jambo ambalo shetani analiwini kwa sasa ni ndani ya kanisa na hii yote inaanzia kwenye ndoto yote Akasema sema mshahara wako huyu msari wa tano sema mshahara wako utakao nami nitakutoa nitatoa akamwambia umejua jinsi nilivyokutumikia na jinsi wanyama wako walivyo walivyo kuwa walivyozidi kuwa walivyozidi kuwa kwangu msari 30 maana mali yako ilikuwa haba kabla sijaja nayo imezidi kuwa nyingi Bwana amekubariki kila nilikokwenda. Angalia, nisikizeni nyinyi mabosi. Nyinyi wote ambao mabosi mnaajili watu. Wote nyinyi mabosi mnaoajili watu, una house girl, siyo una, una house boy, siyo una shamba boy, siyo una nani. Shida ya nyinyi watu wengi sana, vi, watoto wenu mlio wazaa wanawageuka na wanakuwa hawana faida kwenu nyinyi ni kwa sababu anakuja msichana kumlea mtoto wako 
na mtoto wa kwako unafahamu kabisa kichwa chake kibovu huyu mdada anaacha shughuli zake anamtumikia mwanao tena kwa mshahara wa 1300 ambao wewe kwa bosi wako unadai laki 400 haikutoshi ila hausgeli wa nyumbani 1300 ndio inamtosha tena na yenyewe unamsimangia na yenyewe vile vile akivunja glass eight unamkata ambapo hauna haya natamani ungeiona nyumba ya potifa ili kuishia natamani tu uone nyumba ya potifa ili kuishia ndio unakuta kuna watu wanaota ndoto wanapigwa kwa sababu kuna watu wamekuja kwenu wamejitoa amelelea mto mwanao wa kwanza wa pili mitoto yako ni mijinga haina hata akili ni misumbufu hivi tu ina, imesoma bado inakusumbua na pressure mdada wa watu alilea alimlinda mwanao kwa mshahara wa 30 na wenyao kumpatia anaondoka subiri utaota ndoto ya laana za kwao kwa niaba yako kwa sababu huyu dada hakulima shamba la kwao wala hakuvuna kwenye shamba la kwake alipoteza kwako hasa kuna hizi ndoto za kutumikisha watu na kuwalipa mshahara mdogo na kuwaonea wewe hausigeli japokuwa mama yake ni maskini amekuja kwako anakaa nyumbani wewe mwanao unampeleka uh, sentimeles junior whatever anasoma kazi ya huyu mdada anamka asubuhi anaosha vyombo anapiga ana, ana, ana deki amwangalie am, mwanao na mtoto wako mwingine sio amerudi kutoka wapi bize kuliko wewe kusaini makaratasi wewe unasaini tu makaratasi mm-hmm. na maoni yako tafikiria baraka share if <laughs> unakuja unasumbua watu unamtesa huyu dada unampiga halafu eti utasalimika wewe kasoma potifa alikoishia na sio potifa kamuulize sala alikoishia baada ya ye mwenyewe sala kumwambia hajili zana mme wangu hafu hajili akakubali akazana mme wake hafu akafukuzwa wote malaika akaingilia kati kasome kwa nini sala ana mtoto mmoja hafu kasome habari ya kina ya kina hajili kama utabatika kukuta huko tunakuelekea na, na Mungu akinisemesha nda kusemesha yule alikuwa mjakazi Unasema baba una, una, unaongea kitu gani kasome hizi haya mambo yatakusaidia haya mambo yatakusaidia haya mambo yatakusaidia Yakobo anamkumbusha Labani anasema hivi Mungu amekubarikia wewe kokote nilikokuwa naenda Mungu hajakubariki wewe boss Unataka mwanao akupatie faida kwenye ukubwa heshima naye mlea Mpangie future naye mlea tukuna kuna wengine wananyanyasa si hivi ya 1030 1030 kwa maisha haya sina manyanya matatu dada mdada wa kazi hana la hana la hana la hana la ukijua unadai 50 ile 50 iko wapi Yaani amepoteza msini alikuwa anamdaka mwanao anayetambaa siende kwenye maji. Unadai msini Mungu nyinyi, nyinyi. Kuna na kuna list ya mandoto ya watu hapa ambayo mmeyapata kwa kutesa watu wa ndani. Hafu yule mama ameondoka ameachia uchungu yule mdada. Yaani anaondoka ameachia uchungu kwenye ile nyumba. Anaondoka. Hasa angalia, akiachia uchungu Usifikiri amelaani. Uchungu maana yake ni chungu, labda kama hujui. Neno uchungu maana yake ni chungu. Na kama chungu kasome kwenye Biblia wale wanaotaka chungu maana yake nini? Kasome kwenye Biblia. Unasema baba natuambia kitu gani? Umewahi kuona msichana aliyesomeshwa na boyfriend wake? Boyfriend amekusomesha, 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 amekusomesha. Umeenda sio degree ya kwanza na ya tatu na ya 50. Hafu mkutanishwa na mdene heshima hali. Unamwona huyu mtoto wa Kichaga unamwacha. Anachanganyikiwa miaka mitatu, yani miaka mitatu yeye anachanganyikiwa. Mungu akubariki, elekea na mdene. Kuna ndoto zitakufuata. Na wewe hautateswa na mdene, utapendwa. Atakupa lamba mpaka lamba gini. 
Subilia what is comes out from that. Na ndio maana inabidi wewe mwangalifu kama unaona uhitaji mtu wa kufanya naye kazi acha. 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 Kuna watu hawana neema ya kukaa na watu. Wapo. Kuna watu hawana neema ya kukaa na watu. Wapo. Mimi nawajua. Hawana neema. Yaani hata mtu akiniambia na kaka fulani alafu namwangalia mtu mwenye anajua huyu hana neema hii. Mvulana aliyeoa mwanamke wakati wa umaskini. Yaani wewe ni maskini afu kaoa mwanamke katika hali ya umaskini afu ulipokuwa tajiri kwa mwacha mwa msana ambaye alikubali kuwa na wewe kwenye umaskini wakati huo huo wakati kwenye umaskini alikuwa na deserve kuolewana mtu ambaye si maskini ila ali sacrifice kila kitu akawa na wewe. Unaelewa maana yake? Kuna wakati naombeaga watoto hapo wanamtindia wa ubongo naombeaga si mtoto amechanganyikiwa unafuatilia historia mpaka Mungu anakuambia mhm usinishirikishe. raba saka niliwahi kukaa nyumbani kwa mwalimu mkuu wa shule yetu kule kijijini kwetu na walikuwa nakula ubwabwa kila siku na mimi kilichonipeleka pale kwenye ile nyumba so kwa sababu nawapenda ni ubwabwa nilivogundua wanakula ubwabwa kila siku kwa hiyo nikaamua kuhamia kule kwa alafu siku nilioahamia kumbe kuna ratiba ya kula kande <laughs> nikajikaza nikaila ile kana nikasema kwa kuwa nakula ga ubwabwa hizi kanda hujazizoea nitajikaza kwa wakala kanda hivyo hivyo mpaka siku ya baba ilipofika wakapika ubwabwa kwa hiyo mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza kuhamasisha chakula tayari tule mapema twende tukalale kwa ajili ya kesho <laughs> kwa tukapa ukapokulia ule ubwabwa ndipo nilipojua ukizoea kula ugali na ugali ule ugali ule ugali wa wenyewe so wa mjini ule ugali wa kule kwetu wa kipindicho ambao ugali ukila kwanza unavyo utengeneza kwenye kwenye mkono hautokea hata kwa pembeni kwa sababu wenyewe tu hauhitaji jirani <laughs> ni mgumu kwa hiyo unavyo finyanga Alafu unapiga na ile dola natanguliza alafu na ile na ile mboga. Ile kwanza shimo lile la la, la kubonyezea mboga. Kama kuna panya unaweza kumkunja kakaa mlendani. Kubwa unakula. Sasa kama unakula ule ugali nao kwa hadisia unakula sahani moja. Inamaanisha siku ukipewa neema ya kula ubwabwa utakula sahani tatu au mbili na nusu kufidia kwa sababu kila ni chakula chepesi. Kwa tumeenda mezani na mimi nipokuondoa sikio ratiba ya jioni ni 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 ni, ni ubwabwa kwa nilijizuia sana kula mchana. Kwa kuzo mchana na ndio kwa kwa hivyo kwa sababu nilikuwa najua jioni kuna neema. Yo. Lakini na mimi kwa mimi si tunazoea kula pamoja yani wadogo zetu wote na wadogo zangu tunakula sana. Kwa hiyo tunashinda. Kuna kiguzo na kusikia Mwaiko kata ugali kiasi kwamba uweze kupeleka hivi inabidi upeleke hivi. Sasa <laughs> umefika huo muda wa kula. Ndio nipo ndio nipoona usalamu mwingine wa kula kwa mwalimu mkuu sahani. Na ni vibakuli vile vya plastiki kama vilikuwa vina kala ya kijani blue sio kitu gani. Kwa <laughs> kidogo Kwa mimi nikajivuta kwanza niangalie wale wa mle ndana na kulaji. Kwa hiyo wakaenda wakala wakala wakala. Mimi nikaanza kulia jikoni. Nikamsikia mwalimu mkuu anaongea. Nani analia? Wale watoto walikuwa watatu wa mwalimu mkuu. Anasema ni Frank analia. Ah, atakuwa jazoea kula ubwabwa huyo, atakuwa amezoea kula ugali. Mpikieni ugali. Nikatoka hizo nakula ubaba lakini mdogo. Nimezoea kulia kwenye sufuria. Kwa yule yule mwalimu mkuu akatoka akasema anasema nimezoea kula kwenye sufuria mpatieni. Kwa wamepakua wote mle ndani. Kwa ukabakia kwenye sufuria. 
natembea huko nalia huko na chakare naenda nao jikoni sasa kwani nimefika jikoni naulisha mlango kone kapiga ule ubwabwa na unajua ubwabwa ukizoea kula kande na mimi nakazoea kutafuna vile vitu vigumu vigumu kwenye ubwabwa utafuni unaona kama vile vinaenda tu kwa ni kala ni kala ni kala ni kala ni kala weka sufuria yote yani vinaonekana vilivyopita vile vile kwa vimeungulia ungulia mama mke wa mwalimu mkuu anaingia anakuta sahani eh, sufuria tupu akaniambia we umekula na nani nimekula peke yangu mama ule wali wote <laughs> sasa nyumba ile ya mwalimu mkuu ilikuwa aki, haina dali kwa hiyo akiongea kule unasikia huko. Kwa mimi nimeenda kulala sasa nimeenda nimechukua na vile vibakuli bakuli vile vya watoto wa mle ndani. Vinye nimevichukua, nimeangalia kama wamebakiza na kama vile vilibaki vimeshapigwa haviko. Hivyo nasikia sasa mwalimu mkuu anamwambia mke wake. I say, unasema Frank amekula ubaba wote ule? Akasema, "Eh, hey, amekula." Mwalimu mkuu anasikitika anasema, "Maskini." Na usikuta hajashiba huyu. Mimi nikaitikia ndani, "Bolo majema mama, eh." Sijashiba. Kama ananisikia kule aliko, anajua anazungumza kwa sababu bado yupo hai. Kesho yake jioni ikapikwa sufuria mbili, ya kwangu na ya wao. Na nilikuwa ni mwaminifu kila ikipikwa najitahidi kutokubakiza. Na nikibakiza na nayo chumbani ili asubuhi ikiamka akute haipo. Kwa hiyo katikati ya usiku na make sure namaliza mlaba ajila yangu na ikamilisha. Kwa hiyo wakanifanyia wakanif, wakanitendea mema hayo. Kwa hiyo siku nikakutana na yule mwalimu njombe kibena anaumwa kansa imemtafuna kwenye paja imepita kwenye kiuno yani ile kansa imechimba shimo huku mpaka huku sasa imemla huku chini hospitalini wanajaribu kusema wamkate hapa au waiache ipande kwa hiyo pale kibena kwa hiyo imemla imemtoboa huku yani kiuno kizima ukichungulia hivi unakuta usaa unavyo dondoka na kinyesi kinamwagika kingine kinatokea huko kingine kinatokea huko akila ugali mwingine unatokea huko mwingine unatokea huko sasa nikiwa naelekea kule nika kwenye gari tu nikapanda na mwalimu mwingine ambaye huyo alikuwa ananichapa sana kwa sikumpenda kwa hiyo yeye ndio alikuwa kunisalimia shikamoni nikamwambia shikamo mwalimu hivyo inaendelea unajua rafiki yako anaumwa nikamwambia nani akasema mwalimu fulani wapi akasema hapo nikamwambia nitashuka hapo nenda kumuona. Kwa hiyo nikashuka. Naingia Kibena Hospital Njombe. Kwa hiyo nikaingia. Muda wa kuona ugonjwa kwa umeshapita nikajeleza pale sana nikaruhusiwa kuingia. Nilipoingia nimefika kwenye kitanda kilichokuwa melala. Sauti ya kwanza iliyopita kwenye ufahamu wangu ilikuwa ni sufuria za ubwa sufuria na, 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 na nacho kisema inawezekana kwa kwa kana kikakushangaza lakini wayahudi walimlalamikia Mungu bola misili kwa sababu kuna masufuria ya nyama na kusemesha ukimnyima mtu chakula ndoto yake utakayoiota Mungu alikiona cha mtema kuni sasa mimi sitaki niende huko kwa nilivyokuwa naenda sufuria za nyama sufuria za ubabu kwa nikafika pale nikashika yani ni hata kujua kwamba naumwa ugonjwa huo sikuona hata kinya nikashika huku na huku nikasema Mungu wa Ibrahim kumbuka mtumishi wako nilikula sufuria nzima ya ubwabwa ndipo nilipoelewa wewe unapokula chakula na malaika wanaokuzunguka wanakula kile kile chakula wakati nikiwa kwenye hapo maombi wale malaika waliogonga ule msosi pamoja na mimi na wao wakaunganika kwenye yale maombi. Unajua ninasema amen. 
Kidonda kimefunga. Masaa matano na muombea. Five hours. Masaa matano. Pepo zinalipuka kwa kuingine hata habari sina. Kila, kila. Nilishindwa kuelewa ule ubabu wakati na kula kipindi kile. Na Rom takatifu alikuwa ndani kipindi kile. Na yeye alikuwa na kula kile chakula. Kumbuka mtu hata ishi kwa mkate tu. Ile neno tu manaki anaweza kaishi na kwa chakula pia. Ile neno tu anaweza kala hata neno pia. Kwa hiyo wakati nimelisha kile chakula na mungu alikuwa ndani mwangu alikuwa na kula. Kwa hiyo nilipoweka ile mikono kila kilicho kwa kilifanyika kile kipindi. Na chenye kikaja pale. Unajua five hours amesimama anatembea. Anaingiza mkono kinyesi kime ka vizuri anasema kitu gani kimetokea asaangalia kilichotokea usiku wake alimhadisia mke wake maana yule wa kwanza alikuwa amekufa huyu mwingine wa pili akasema nimemuota mwanafunzi ambaye nilimpatia ubwabwa kipindi cha nyuma na roho yake ilichangamka amekuja hapa ila jina nimelisahau kwa hiyo nilipomuombea nikamwambia mimi ni yule ambaye ulikuwa unanipatia ubwabwa akasema muulize mke wangu nikamwambia sasa amenihadisia kwamba jana wewe umekuja alikuwa anakupatia chakula na uliamenye bwana kwake nikasema tena soko nipatie chakula nilikuwa na sufulia ya kwangu maalumu ya kunipikia ubwabwa haleluya haleluya kuna vitu vina kuingia vingi sana na ndio maana maandiko yanasema usichoke kutenda mema usichoke kutenda mema maana utafanyaje utavuna kwa wakati wake kama haujazimia nini moyo Mungu aiachilie hiyo nguvu ya kutenda mema kwa kila mmoja katika jina la Yesu aliye hai. Nasema neema ya kutenda mema ikawe juu yako katika jina la Yesu. Ukawe wa mwisho kumlipa mtu ubaya. Ukawe wa mtu wa mwisho kumlipa mtu ubaya. I decree and I declare the grace of favor, the grace of favor. Ukawe mtu wa kutenda mema kwa damu ya Yesu aliye hai. Ninaiachilia hiyo neema juu yako katika jina la Yesu aliye hai. In Jesus mighty name. Sema 